ഹലോ എല്ലാ സുഹൃത്തുക്കൾക്കും വിട്ട് ടൂട്ടോറിയലിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാൻ ഇന്നിവിടെ നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോകുന്നത് ബ്ലൂ സ്റ്റാക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ആൻഡ്രോയിഡ് എമുലേറ്റർ ആണ് അപ്പോൾ എന്താണ് ബ്ലൂ സ്റ്റാക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഒരു ആൻഡ്രോയിഡ് എമുലേറ്റർ ആപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് അത് നമ്മൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്നതിലൂടെ നമുക്ക് ആൻഡ്രോയിഡ് മൊബൈലിൻ്റെ ഫംഗ്ഷനാലിറ്റീസ് എല്ലാം കമ്പ്യൂട്ടറിൽ നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ട് കിട്ടും നമുക്ക് ആൻഡ്രോയിഡ് ആൻഡ്രോയിഡ് ആപ്ലിക്കേഷനിലുള്ള ഗെയിംസും സോഫ്റ്റ്വെയർസും ഒക്കെ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയും അപ്പോൾ നമുക്കത് എങ്ങനെയാണ് ഒരുപാട് ഒരു കാര്യം കൂടെ പറഞ്ഞോട്ടെ ഒരുപാട് ആൻഡ്രോയിഡ് എമുലേറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് പക്ഷേ അതിൽ ഏറ്റവും ഫേമസ് ആയ ഒന്നാണ് ബ്ലൂ സ്റ്റാക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ബ്ലൂ സ്റ്റാക്സ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്നതെന്ന് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ നമുക്കതിനായിട്ട് ബ്ലൂ സ്റ്റാക്സ് ഡോട്ട് ആർ ഡോട്ട് കോം എന്നുള്ള ബട്ടസ് ടൈപ്പ് ചെയ്യുക ഓക്കെ ഇതാണ് ബ്ലൂ സ്റ്റാക്സിൻ്റെ വെബ്സൈറ്റിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തിക്കഴിഞ്ഞു ഇനി ഇവിടെ ഡൗൺലോഡ് ബ്ലൂ സ്റ്റാക്സ് എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ കാണാം ആ ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ബ്ലൂ സ്റ്റാക്ക് ഡൗൺലോഡ് സ്റ്റാർട്ട് ആയി കഴിഞ്ഞു ഡൗൺലോഡ് കംപ്ലീറ്റ് ആയതിനു ശേഷം ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക നമുക്ക് ഇവിടെ നമുക്കൊരു സ്മാർട്ട് സ്ക്രീൻ ഫിൽട്ടർ ഫാൻ പേര് ഇഷ്ടം എന്ന് പറഞ്ഞു വരും അതിൽ റണ് കൊടുക്കുക നമ്മൾ റൺ പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കൊരു വിൻഡോസ് യൂസർ അക്കൗണ്ട് കൺട്രോൾ സെറ്റിങ്സ് എന്നൊരു നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരും അവിടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം യെസ് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യണം ഈ സ്ക്രീൻ ക്യാപ്ചറിങ് ആപ്ലിക്കേഷനിൽ അത് ക്യാപ്ചർ ചെയ്യില്ല സ്ക്രീൻ റെക്കോർഡിങ്ങിൽ ഞാനിപ്പോൾ ഈ ട്യൂട്ടോറിയൽ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആപ്ലിക്കേഷൻ അത് റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ ക്യാപ്പബിൾ അല്ല സോ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഇതുപോലത്തെ സ്ക്രീൻ വരും അവിടെ ഇൻസ്റ്റാളിന് ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ബ്ലൂ സ്റ്റാക്സ് അതിൻ്റെ സെർവറിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് ആ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇത് ഏകദേശം അപ്രോക്സിമേറ്റ് ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് എടുക്കും അപ്പോൾ ഇത് ഡൗൺലോഡ് ആകുന്നത് വരെ ഞാൻ വീഡിയോ പോസ് ചെയ്യുകയാണ് ഡൗൺലോഡ് ആയതിന് ശേഷം എല്ലാം തിരികെ വരാം ഓക്കെ നമ്മുടെ ഡൗൺലോഡിങ് കഴിഞ്ഞു ഇനി ഇൻസ്റ്റാളേഷൻ പ്രോസസ് സ്റ്റാർട്ട് ആയിട്ടുണ്ട് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് തന്നെ ഇൻസ്റ്റാളേഷൻ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഞാനപ്പോൾ അത് കുറച്ച് ടൈം എടുക്കുന്നുണ്ട് വീഡിയോ ഒരു ടൈം വീഡിയോ ടൈം ഒരുപാട് ലോങ് ആയി പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ വീഡിയോ വീണ്ടും പോസ് ചെയ്യാണ് ഓക്കെ ഇവിടെ ഇൻസ്റ്റാളേഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞു ആപ്ലിക്കേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ആവും ഓക്കെ പറയുന്ന പോലെ നമ്മുടെ പി സിയുടെ പെർഫോമൻസ് അനുസരിച്ചിട്ട് ഇത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ കുറച്ച് ടൈം എടുക്കും ലോഡ് ആവുകയാണ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ ബ്ലൂ സ്റ്റാക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ആയിരിക്കുകയാണ് പിന്നെ നമുക്കിവിടെ ഫസ്റ്റ് ഒരു ഓപ്ഷൻ ചോദിക്കും ഗൂഗിൾ പ്ലേ സ്റ്റോറിലേക്ക് സൈൻ ചെയ്യാനുള്ളതാണ് സൈൻ ഇൻ ചെയ്യാനുള്ളതാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ യൂഷ്വലായിട്ട് സൈൻ ഇൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ ഗൂഗിൾ പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മൾ സൈൻ ഇൻ ചെയ്യാം നമ്മുടെ ജിമെയിൽ അക്കൗണ്ട് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഫുൾ സ്ക്രീനിലേക്ക് ആക്കാനായിട്ട് ടോപ്പ് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മതിയാവും ഈ ടോപ്പ് ബാറിൽ വെച്ചിട്ട് ടോപ്പ് ബാറിൽ വെച്ചിട്ട് ഡൗൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മതിയാവും എഗ്രിമെൻ്റ് എഗ്രി ചെയ്യുക നമുക്കിവിടെ മൊബൈലിനെ പോലെ തന്നെയാണ് ബാക്കപ്പ് ടു ഗൂഗിൾ ഡ്രൈവ് അങ്ങനെയുള്ള ഓപ്ഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാകും നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇനാബിൾ ചെയ്യാം ഡിസാബിൾ ചെയ്യാം അക്സെപ്റ്റ് ഇപ്പം നമുക്കിവിടെ ഗൂഗിൾ പ്ലേ സർവീസസ് സ്റ്റാർട്ട് ആയിരിക്കണം ഇന്ന് നമുക്ക് ഏതൊക്കെ ഗെയിം ആണോ അല്ലെങ്കിൽ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ആണോ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യേണ്ടത് നമുക്കതെല്ലാം ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും മൊബൈലിൽ എന്ന പോലെ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാനിപ്പോൾ വാട്സപ്പ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാണ് ഇൻസ്റ്റാൾ
ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടോ അതായത് ആൻഡ്രോയിഡ് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ നമുക്ക് എന്തെല്ലാം ആപ്ലിക്കേഷൻസും ഗെയിംസ് അവൈലബിൾ ആണോ അതെല്ലാം നമുക്ക് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ പി സിയിൽ തന്നെ ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയുന്നതാണ് അപ്പം നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് ഞാനിപ്പോൾ പബ്ജി എന്ന് പറയുന്ന ഗെയിം പിന്നെ വാട്സപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഇതുപോലെ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള എല്ലാ ആൻഡ്രോയിഡ് ആപ്ലിക്കേഷൻസും ഗെയിംസും നമുക്ക് ഈ ബ്ലൂ സ്റ്റാക്സ് എന്ന് പറയുന്ന സോഫ്റ്റ്വെയർ ഉപയോഗിച്ച് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് കമ്പ്യൂട്ടറിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ പി സിയിൽ തന്നെ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇനിയിപ്പോൾ ഇത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത ആപ്ലിക്കേഷൻസ് എവിടെ നിന്ന് കാണും ഈ ഹോം എന്നുള്ള ടാബിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം നമ്മൾ ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്ന ഏത് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ആയാലും അല്ലെങ്കിൽ ഗൂഗിൾ പ്ലേ സ്റ്റോർ എന്ത് തന്നെ ആയാലും അതിങ്ങനെ ഓരോ ടാബായിട്ടായിരിക്കും ഇവിടെ കാണുക നമുക്കത് ക്ലോസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ മുകളിൽ പോയിട്ട് ഈ റെഡ് ബട്ടൺ അതായത് ഒരു ബ്രൗസർ നമ്മളൊരു ക്രോം ബ്രൗസർ ഉപയോഗിക്കുന്ന കണക്ക് ഒരു ബ്രൗസർ പോലെയുള്ളതാണ് തന്നെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഇൻ്റർഫേസ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഹോം എന്നതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം ലൈബ്രറി ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ കാണാൻ പറ്റും ഇവിടെ പ്ലേ സ്റ്റോർ ഉണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത വാട്സപ്പ് ഉണ്ട് പബ്ജിയുടെ ഗെയിമിൻ്റെ ഇതുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതൊരു ഇത് ആഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ് കാണിക്കുന്നത് ഇതൊരു അഡ്വർടൈസ്മെൻ്റ് ആണ് നമ്മൾ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളതല്ല പിന്നെ നമ്മുടെ സിസ്റ്റം സെറ്റിങ്സ് അതായത് ക്യാമറ ആയിക്കോട്ടെ ആൻഡ്രോയിഡ് ബ്രൗസറിൻ്റെ സെറ്റിംഗ് ആയിട്ട് മീഡിയ മാനേജർ അങ്ങനെയുള്ള ആൻഡ്രോയിഡ് ഡിഫോൾട്ട് ആയിട്ടുള്ള കുറേ സെറ്റിങ്സ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബ്ലൂ സ്റ്റാക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ആപ്ലിക്കേഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടിരിക്കുന്നു പിന്നെ നമുക്കിപ്പോൾ പബ്ജി എന്ന് പറയുന്ന ഗെയിംസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ഗെയിംസ് അങ്ങനെയുള്ള സംഭവങ്ങളൊക്കെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ കൺട്രോൾസ് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു ഗൈഡ് ലൈൻസ് നമുക്ക് റൈറ്റിൽ തന്നെ കിട്ടും നമുക്ക് ആ പബ്ജി ഒന്ന് ഇത് ചെയ്യാം ഇതിപ്പോൾ നമുക്കൊരു റീസ്റ്റാർട്ട് ചോദിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ നോട്ട് നോ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ഇവിടെ പബ്ജി ഗെയിം സ്റ്റാർട്ട് ആവുകയാണ് ലോഡ് ആവുകയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഇതുപോലെ നമ്മുടെ മൊബൈലിൽ നിന്ന് പോലെ കുറേ പെർമിഷൻസ് ചോദിക്കും അതെല്ലാം അലോ ചെയ്യുക ഈ ഗെയിം ലോഡ് ആവുന്ന സമയം നിങ്ങൾക്ക് മറ്റുള്ള ടാബിലേക്ക് പോയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് അതെല്ലാം ഒരു സെപ്പറേറ്റ് ടാബുകളിലായിരിക്കും ഓപ്പണായി വരിക ഓരോ സെറ്റിങ്സും അതായത് ഓരോ ആപ്ലിക്കേഷൻസും സെപ്പറേറ്റ് ടാബിലേക്കാണ് ഇവിടെ പബ്ജി ലോഡ് ആവുകയാണ് അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാം ഇതിൻ്റെ കൺട്രോൾസ് ഇതെങ്ങനെ കളിക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് കൺട്രോൾസ് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ഗൈഡ് ലൈൻസ് ഇവിടെ റൈറ്റിൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ ഫുള്ള് കൺട്രോൾസ് എങ്ങനെയായിരിക്കും എന്നുള്ളത് അതായത് ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു ഗെയിം കളിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ഗെയിമിൻ്റെ കൺട്രോൾസ് ഏതൊക്കെ കീസ് ആണ് എന്നുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ ആയിരിക്കും ഇവിടെ ഉണ്ടാവുക നമുക്ക് സൈഡിൽ കുറച്ച് ഓപ്ഷൻസ് ഒക്കെ കാണാൻ പറ്റും ഈ ഓപ്ഷൻസ് ഒക്കെ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ആകുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗെയിം സ്റ്റാർട്ട് ആകുമ്പോൾ മാത്രമേ മോസ്റ്റ്ലി ഇനേബിൾ ആവാറുള്ളൂ അപ്പം അപ്പം നമുക്ക് ഈ ഓപ്ഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ഈ ഗെയിം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ നമുക്കൊരു ഫുൾ സ്ക്രീൻ ഒരു പി സി എക്സ്പീരിയൻസ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ ടോമി ഫുൾ സ്ക്രീൻ നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം അപ്പം നമുക്ക് ഈ ഗെയിം ഫുൾ സ്ക്രീൻ അതായത് പി സിയിൽ നമുക്ക് ഫുൾ സ്ക്രീൻ ആയിട്ട് പ്ലേ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് നമുക്ക് തിരിച്ചു പോകുന്നതായിട്ട് ഇവിടെ മുകളിലേക്ക് മൗസ് ഉണ്ട് ഇവിടെ ചെറിയ ആരോപണം അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ എക്സൈറ്റ് ഫുൾ സ്ക്രീൻ എന്നുള്ളൊരു ഓപ്ഷൻ കിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ പിന്നെ മ്യൂസിക് സൗണ്ട് ഇൻക്രീസ് വോള്യൂംസ് അപ്പും ഡൗണൊക്കെ ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷനാണിത് പിന്നെ ഇത് കർസർ ലോക്ക് നമുക്കിപ്പോൾ മൗസ് കർസർ ലോക്ക് ചെയ്യാനാണെങ്കിൽ കർസർ ലോക്ക് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണിത് കർസർ അപ്പം നമുക്ക് ഇതിന് പുറത്തേക്ക് വരുന്നതല്ല അതായത് നമ്മുടെ വിൻഡോയ്ക്കുള്ളിൽ തന്നെ കർസർ ലോക്ക് ചെയ്യപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഗെയിം വിൻഡോയ്ക്ക് പുറത്തേക്ക് പിന്നെ കർസർ വരില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ കർസർ ലോക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മുടെ മൗസ് കർസർ ഒരിക്കലും ഈ നമ്മുടെ ഗെയിം ഇൻഡോയ്ക്ക് പുറത്തേക്ക് മൂവ് ആവില്ല അവിടെ ലോക്ക് ചെയ്യപ്പെടും ഗെയിം ഇൻഡോയ്ക്കുള്ളിൽ തന്നെ അപ്പോൾ ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിനെ എങ്ങനെ റിലീസ് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൺട്രോൾ ഷിഫ്റ്റ് എഫ് എയ്റ്റ് എന്നുള്ള ബട്ടൺ ഇത് കൺട്രോൾ ഷിഫ്റ്റ് പ്രസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് എഫ് എയ്റ്റ് എന്നുള്ള ബട്ടൺ പ്രസ്
ഇവിടെ ഇത് ഗെയിം പാഡ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷനാണ് കൺട്രോൾസ് അത് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഒരു ഗെയിം പാഡ് നമ്മളെന്തെങ്കിലും ഗെയിം പാഡുകൾ നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ബ്ലൂ സ്റ്റാക്ക് സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഗെയിം ഗെയിം പാഡ്സ് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കൺട്രോൾസ് എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയാൻ അതിൻ്റെ കൺട്രോൾസ് നോക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതിലിപ്പം കണക്ട് ചെയ്യാത്തതുകൊണ്ടാണിത് എനേബിൾ അല്ലാത്തത് അടുത്ത ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് മാക്രോ റെക്കോർഡർ ആണ് മാക്രോ റെക്കോർഡർ എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ആക്ഷൻസ് അതെല്ലാം റെക്കോർഡ് ചെയ്തിട്ട് അതിന് ആ സ്റ്റെപ്സ് എല്ലാം റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നൊരു പ്രോസസ്സ് ആണ് അതിപ്പോൾ സാധാരണയായിട്ട് ഗെയിംസിലാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണെന്ന് ഞാൻ ചെറിയ സാമ്പിൾ ഇത് കാണിക്കാം ഞാനിവിടെ ഒരു മാക്രോ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുകയാണ് ഓക്കെ ഇവിടെ ഓൾറെഡി രണ്ട് മാക്രോ റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് എൻ്റെ ഒരു പുതിയ മാക്രോ ക്രിയേറ്റ് ന്യൂ മാക്രോ എന്ന് പറഞ്ഞ റെക്കോർഡ് ചെയ്യാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഹോം സ്ക്രീനിൽ പോകുന്നു ഞാനിപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് വാട്സപ്പ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നവർ എന്നിട്ട് ഈ അഗ്രി ആൻഡ് കണ്ടിന്യൂ ഈ സ്റ്റെപ്പ് വരെ കൊടുത്തു ഈ മാക്രോ ഞാൻ ക്ലോസ് സേവ് ചെയ്യുകയാണ് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുകയാണ് ഓക്കെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ഇത് മാക്രോ ത്രീ ആണ് ഞങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ ഓക്കെ അതിനുശേഷം ഞാൻ മാക്രോ ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ അതിനുശേഷം ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഞാൻ ഈ ചേഞ്ച് ചെയ്ത സ്റ്റെപ്പെല്ലാം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ വാട്സപ്പ് ക്ലോസ് ചെയ്തു ഞാനിവിടെ വീണ്ടും മാക്രോയിലേക്ക് പോകുന്നു ഓക്കെ എന്നിട്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ ഈ മാക്രോയിൽ ലിസ്റ്റ് കിട്ടും അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ മാക്രോ ഈ സ്റ്റെപ്സ് പ്ലേ ചെയ്യാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഞാനിത് പ്ലേ ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് മാക്രോ റണ്ണാവുകയാണ് ഇവിടെ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് തന്നെ എൻ്റെ സ്റ്റെപ്സ് അതായത് വാട്സപ്പ് ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് ആ വാട്സപ്പിൻ്റെ എന്തൊക്കെ സ്റ്റെപ്സ് ഞാൻ ഇവിടെ ചെയ്തോ അതെല്ലാം ഇവിടെ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് റീ ക്രിയേറ്റ് ആവുകയാണ് ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് വീണ്ടും റീ എക്സിക്യൂട്ട് ആവുകയാണ് അതായത് വീണ്ടും ഒന്നുകൂടെ നടക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ ഗെയിംസിൻ്റെ പല സ്റ്റെപ്പുകളും മാക്രോ റെക്കോർഡ് ചെയ്തിട്ട് ഗെയിമേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പം ഗെയിംസിനാണ് പ്രധാനമായിട്ട് അത് യൂസ് ആയിട്ട് വരുന്നത് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ഈ ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സ്ക്രീൻഷോട്ട്സ് എടുക്കാനാണ് നമുക്ക് ഈ സ്ക്രീൻഷോട്ട്സ് ഒക്കെ സേവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പിന്നെ ഇവിടെ നമുക്ക് അഡീഷണൽ ഓപ്ഷൻസ് മോർ എന്നുള്ളത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാൽ ഇവിടെ സ്ക്രീൻ റെക്കോർഡ് സ്ക്രീൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഈ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് പിന്നെ ഇത് സെറ്റ് ലൊക്കേഷൻ ലൊക്കേഷൻ എനേബിൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് ഓപ്പൺ മീഡിയ ഫോൾഡർ അതായത് നമ്മൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്തിട്ടുള്ള ഫയലുകളൊക്കെ ആക്സസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മീഡിയ ഫോൾഡർ തുറക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഇത് ഷേക്ക് നമുക്കൊരു ജസ്റ്റ് ഇത് വിൻഡോസ് ഒന്ന് ഷേക്ക് ആക്കാനാണ് നമുക്ക് കാണാം ഇവിടെ ഓക്കെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ വരുന്ന ഫസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൾട്ടി ഇൻസ്റ്റൻസ് മാനേജർ നമുക്ക് ഒന്നിലധികം ഇൻസ്റ്റൻസ് റൺ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഇൻസ്റ്റൻസ് മാനേജർ ഓപ്പൺ ആയിട്ട് വരും ഓക്കെ പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ലാൻഡ്സ്കേപ്പ് ആൻഡ് പ്രോട്ടേ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാനാണ് നമുക്ക് ഈ സ്ക്രീന് കണ്ടോ ലാൻഡ്സ്കേപ്പിലേക്കോ പ്രോട്ടേറ്റിലേക്കോ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഓപ്ഷൻ ഉള്ളത് ഓക്കെ എടുത്ത് പിന്നെ ഉള്ളത് ഹെൽപ്പ് ഫയൽസ് ആണ് ഗെയിം ഗൈഡ് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതിനകത്ത് പോയിട്ട് ആ ഗെയിം ഗൈഡ്സ് എടുത്തിട്ട് നോക്കാൻ പറ്റും പിന്നെ ഇതെന്ന് പറഞ്ഞ ബാക്ക് ബട്ടണാണ് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ബാക്ക് പോകുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് സെറ്റിങ്സ് ഇത് നമുക്ക് ബ്ലൂ സ്റ്റാക്സിൻ്റെ സെറ്റിങ്സിലേക്ക് പോകാനാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഡിസ്പ്ലേ സെറ്റിങ്സ് ഉണ്ട് റെസൊല്യൂഷൻസ് എൻജിൻ്റെ സെറ്റിങ്സ് ഉണ്ട് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ സെറ്റിങ്സ് ഉണ്ട് പ്രിഫറൻസസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ യൂസർ ഡാറ്റ ബാക്കപ്പ് വേണോ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രീ സ്പേസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളത് പിന്നെ അഡ്വാൻസ് സെറ്റിങ്സ് ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ അഡ്വാൻസ് സെറ്റിംഗ് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഏത് ഡിവൈസ് പ്രൊഫൈലാണ് ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ സാംസങ് ഗാലക്സി എസ് എയ്റ്റ് പ്ലസ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് പോകണമെങ്കിൽ അത് ഡിവൈസ് പ്രൊഫൈൽ മാറ്റാം ഇതിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഡിവൈസ് പ്രൊഫൈൽ വേറെ സെലക്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ എന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അസസ്റ്റ് റോഗ് ഉണ്ട് ഗൂഗിൾ പിക്സൽ ടു എക്സൽ ഉണ്ട് വൺ പ്ലസ് ത്രീ ടി വൺ പ്ലസ് ഫൈവ് സാംസങ് ഗാലക്സി എസ് ടെൻ എസ് ഐറ്റ് എക്സ്പീരി എക്സസ് ഉണ്ട് എങ്ങനെ പ്രൊഫൈൽസ് ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇതിന
ഇങ്ങനെ കാണിക്കുന്നുണ്ടാവും ഞാൻ ഇപ്പൊ രണ്ട് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പബ്ജിയും വാട്സപ്പ് അത് ഇവിടെ നമുക്ക് കിട്ടും അപ്പൊ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ ഈ ഗെയിമിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റും ഈ ഷോർട്ട് കട്ട് ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മതിയാവും നമുക്ക് ഇത് ഡയറക്റ്റ് തന്നെ ബ്ലൂ സ്റ്റാക്സിൽ ആ ഗെയിമിലേക്ക് തന്നെ പോകുന്നതാണ് മനസ്സിലായില്ലേ ഓക്കെ താങ്ക് യു ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നിങ്ങളെ കമൻറ്റ് തന്നെ അറിയിക്കുക കൂടുതൽ ആൾക്കാരിലേക്ക് ഈ വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്യുക എല്ലാവർക്കും ശുഭദിനം നേരുന്നു നന്ദി